Hi and welcome to the new video on electric drives. In this video, I will be discussing about the closed loop speed control of load commutator inverter synchronous motor drive. Okay, so in the lecture, we will talk about the load commutator inverter fed synchronous motor drive in the uh, working with the help of circuit diagram parnit nayo appo avada parnit nayirun self control aanu use cheynadu hall effect sensors okke use cheyanadu karyangal okke appo adinde closed loop ne kurichu avada discuss cheyittundayirunnilla appo closed loop aanu ivada discuss cheynadu and uh, as we know it can be explained with the help of the block diagram appo block diagram approach vechittana nammal avada parayunnathu appo avadathe kandundayirunnu circuit nu oru source side converter um load side converter um nadulu oru inductor um pinne ivada nammal synchronous motor um appo adey karyangal thaniyanu ivada kaanichittullathu appo adinde baaki portion um kodi adinde thaalathekkulla portion um avade undayirunnilla appo aa oru control circuitry um sensing um switching inde circuitry ke aayittulla ella block gal vechittulla oru diagram aanu ivade kaanunathu appo ee diagram thane aanu nammal explain cheyan povunnathu appo adiyam namukku ariyavunna oru karyam nu parney kenya idile rendu part aanu undayirikka annalladhu ariyam onnu ennu parney kenya oru outer speed control loop allengil outer oru speed loop undayirikkum ennalladhu namukku ariyam etum fundamental aayittulla karyana west module il namlu speed control ne kurichu parnappo closed loop speed control ne kurichu parnappo parnittullana appo oru speed loop undu adhe pole thanne oru endu undu current loop allengil current control loop undu okay current loop undu ee speed loop ennu parayunnathu namukku ariyam adu outer aanu undavuga ഓ അതേപോലെ കറണ്ട് ലൂപ്പ് കറണ്ട് കൺട്രോൾ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നർ ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഏതൊരു ക്ലോസ് ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ ബ്ലോക്ക് ഡയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പല കേസുകളായി പല ഇതിലായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഡി സിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിങ്ക്രോണസ് മോട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ തന്നെ തുടക്കത്തിൽ ബേസിക് കൺട്രോൾ പറഞ്ഞപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കേസിലേക്കാണ് എന്ന് മാത്രം ലോഡ് എന്താ എസ് സി ആർ ബേസ്ഡ് എന്താ ലോഡ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ഇൻവേർട്ടർ ഫെഡ് സിങ്ക്രോണസ് മോട്ടർ ഡ്രൈവിൻ്റെ കേസിലെ ആണ് എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം സപ്ലൈ ആണ് എ സി സപ്ലൈ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് കണക്ട് ടു ദ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ടു ദ സോഴ്സ് സൈഡ് കൺവേർട്ടർ ദൻ ഹിയർ നോർമൽ കേസിലാണെങ്കിൽ ഹിയർ യു വിൽ ഹാവ് ഡി സി ആൻഡ് ഇതൊരു കോൺസ്റ്റൻ കറണ്ട് ആക്കി മാറ്റുന്നു ദെൻ ഇൻവേർട്ടർ ആൻഡ് ദിസ് എ സി ഈസ് ഗിവൺ ടു ദ സിങ്ക്രോണസ് മോട്ടർ അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക്കലി നടക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പോർഷനിൽ നടക്കേണ്ട കൺട്രോൾ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ വരേണ്ടത് എന്തിലാണ് വോൾട്ടേജിലാണ് ഇവിടെ കൺട്രോൾ വരേണ്ടത് ഓക്കെ അതേപോലെ ഇവിടെയാണ് നമ്മളുടെ എന്ത് കൺട്രോൾ വരുന്നത് ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള കൺട്രോൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇതിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും സോഴ്സ് സൈഡ് കൺവേർട്ടർ ആയാലും ലോഡ് സൈഡ് കൺവേർട്ടർ ആയാലും അതിൻ്റെ എന്താണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ബേസിക്കലി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഫയറിംഗ് ആംഗിളാണ് അതിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് കൺവേർട്ടറുകളുടെ തരിസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് കാണിക്കായിരുന്നു ഒരു കറണ്ട് കൺട്രോളറും ഫയറിംഗ് സർക്യൂട്ടും സോ ശരിക്കും ഇവിടെ ഒരു ഫയറിംഗ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നായിട്ട് ഒരു കറണ്ട് കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവും കാരണം നമുക്കറിയാം ഇത് വിത്ത് ഇന്നർ കറണ്ട് കൺട്രോൾ ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് ലൂപ്പ് ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇവിടെയാണ് എഫക്റ്റിംഗ് വരുന്നത് എവിടെ സോഴ്സ് സൈഡ് കൺവേർട്ടറിൻ്റെ അവിടെ അപ്പോൾ ഒരു കറണ്ട് കൺട്രോളർ ദെൻ ഒരു ഫയറിംഗ് സർക്യൂട്ട് അത് ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രം അതുപോലെ ഇപ്പുറത്തും എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ലോഡ് സൈഡ് കൺവേർട്ടറിന് അതിൻ്റെതായ ഫയറിംഗ് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് സെൻസർ ഉണ്ട് കാരണം നമുക്കറിയാം റോട്ടർ പൊസിഷൻ സെൻസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനോട് യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് സെൻസർ ആണ് അതേപോലെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് ഫ്രീക്വൻസി ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഡാറ്റ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഫേസ് ഓഫ് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് അതും കൂടി ഇവിടുന്ന് ഡാറ്റ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് ഔട്ടർ സ്പീഡ് ലൂപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്പീഡ് എവിടേക്കായിരിക്കും പോകുന്നുണ്ടാവുക ഒരു സ്പീഡ് കമ്പറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എറർ ജനറേറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ബ്ലോക്കിലേക്കായിരിക്കും ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ റെഫറൻസ് സ്പീഡ് ആയ ഒമേഗ എം സ്റ്റാറിനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ആ
അപ്പം ഈ സ്പീഡ് കൺട്രോളിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കറണ്ട് ലിമിറ്ററിലോട്ടാണ് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ച് കറണ്ടിൻ്റെ ലിമിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ടിൻ്റെ റെഫറൻസ് സെറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം ഔട്ടർ സ്പീഡ് ലൂപ്പും ഇന്നർ കറണ്ട് ലൂപ്പാണ് അപ്പോൾ ആ ഇന്നർ കറണ്ട് ലൂപ്പിൻ്റെ റെഫറൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഔട്ടർ സ്പീഡ് ലൂപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്പീഡ് കൺട്രോളർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ആക്സലറേഷൻ ആണോ ഡീസലറേഷൻ ആണോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലായി അതിനനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ എന്ത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് ലിമിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് ഐ ഡി സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഫറൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അടുത്തത് നമുക്കറിയാം കറണ്ട് കൺട്രോൾ ആണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് വേണം ഈ ഐ ഡി സ്റ്റാർ ആക്ച്വലും ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം അതായത് കറണ്ട് അറർ അവിടെ പ്രോ കിട്ടണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊരു കറണ്ട് സെൻസറാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ള കറണ്ട് സെൻസറാണ് ഇങ്ങനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വഴി ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് സെൻസ് ചെയ്തു ഐ ഡി സ്റ്റാറിൽ നിന്നും അത് കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു ഡെൽറ്റ ഐ ഡി ഡെൽറ്റ ഐ ഡി ആയിരിക്കാം ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക ഡെൽറ്റ ഐ ഡി ഈ ഡെൽറ്റ ഐ ഡി ആണ് അടുത്ത ബ്ലോക്കിലോട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും കറണ്ട് കൺട്രോളർ ആണ് അപ്പോൾ അതിവിടെ ഒരുമിച്ച് കാണിച്ചത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കറണ്ട് കൺട്രോളിൻ്റെ ഔട്ടാണ് ഫയറിങ് സർക്യൂട്ടിലേക്ക് പോവുക അവസാനം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദ കൺട്രോൾ ഈസ് ഓൺ ദ ഫയറിങ് ആംഗിൾ ആൽഫായ്സ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ആൽഫായ്സ് നമ്മളിവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു അതായത് ആക്ച്വൽ സ്പീഡ് എടുത്തു റെഫറൻസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തു സ്പീഡ് എറർ വന്നു ആക്സലേഷൻ വേണോ ഡീസലേഷൻ വേണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിച്ചു അതിന് കസ്മോണിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് ലിമിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തു ആ കറണ്ട് ലിമിറ്റിലോട്ട് ആക്ച്വൽ കറണ്ടിനെ എത്തിക്കാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഫയറിങ് ആംഗിൾ ആൽഫായ സോഴ്സ് ആയി കൺവേർട്ടറിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഇത് നോർമൽ നമ്മളെല്ലാം പറയുന്ന അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ അതായത് ലോഡ് സൈഡ് കൺവേർട്ടറിൻ്റെ അവിടെ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ റോട്ടറിൻ്റെ പൊസിഷനും കൂടി നോക്കിയിട്ട് വേണം സ്റ്റേറ്റർ അലൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലോക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എറർ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് നോക്കും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സൈൻ ഓഫ് ഇ ഒമേഗ എം എററിൻ്റെ സൈൻ കാണാനുള്ള ഒരു ബ്ലോക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് അടുത്ത ബ്ലോക്കായ ഫേസ് ഡിലേ ബ്ലോക്കിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഫേസ് ഡിലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഡിലേ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക ചേഞ്ചിൻ ഫ്രീക്വൻസി അവിടെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ വേണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ബ്ലോക്കാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു കൺട്രോളറിലാണ് കൺട്രോളറിലാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടാവുക നമ്മളെല്ലാം ബ്ലോക്ക് ഡൈഗറായിട്ടാണ് പറയുന്നത് വീണ്ടും പറയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ട് സൈൻ ഓഫ് ഇ ഒമേഗ ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ആക്ച്വൽ റോട്ടറിൻ്റെ ഡാറ്റയാണ് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ഫേസ് ഓഫ് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് ഇത് ഈ ഒരു ഇൻപുട്ടുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് തീരുമാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എപ്പോൾ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഫയറിങ് ആംഗിൾ ഇവിടെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ആ ഫിക്സർ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ലീഡ് ആംഗിൾ ബീറ്റ ആയൽ സിക്കും ഈ പറഞ്ഞ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് അനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഫയറിങ് ആംഗിൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഔട്ടർ സ്പീഡ് ലൂപ്പ് ഉണ്ട് ഇന്നർ കറണ്ട് ലൂപ്പ് ഉണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് അതൊക്കെ വരുന്നത് മെയിൻലി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് സോഴ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ടറിലാണ് ഇപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് എഫക്റ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ദ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് സെൻസർ ജനറേറ്റ്സ് ദ റെഫറൻസ് പൾസസ് ഓഫ് ദ സെയിം ഫ്രീക്വൻസി ആസ് ദ മെഷീൻ ഇൻഡ്യൂസ് വോൾട്ടേജസ് ആൻഡ് ദ ഫേസ് ഡിലേ സർക്യൂ ഷിഫ്റ്റ് ദ റെഫറൻസ് പൾസസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫേസ് ഡിലേ സർക്യൂ ഷിഫ്റ്റ് ദ റെഫറൻസ് പൾസസ് സ്യൂട്ടബിളി ടു ഒപ്റ്റൈൻ ദ കൺട്രോൾ അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ലീഡ് ആംഗിൾ ബീറ്റ എൽ സി ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ സൈൻ ഓഫ് ദ എറർ ബീറ്റ എൽ സി ഈസ് സെറ്റ് ടു പ്രൊവൈഡ് മോട്ടറിംഗ് ഓർ ബ്രേക്കിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ ഈ എററിനനുസരിച്ച് സൈനനുസരിച്ച് മോട്ടറിംഗ് വേണോ ബ്രേക്കിംഗ് വേണോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള രീതിയിൽ ബീറ്റ എൽ സീനെ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് ദ സ്പീഡ് ഒമേഗാം ക്യാൻ ബി സെൻസ്ഡ് ഐദർ ബൈ ദ ടെർമിനൽ വോൾട്
uh, motor torque equal to low torque and at the DC link current which balances the motor torque and low torque. Okay. That's why we have reduction in the negative and negative beta LC in the regenerative braking. That's 180 degree set team, decelerate team. That's why we have to do this mainly in the closed loop control. Okay. Thank you.